Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên Youtube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 93, bộ truyện nhân đạo đại thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Mời Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh của tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 93 của bộ truyện này. Nhân đạo Đại Thánh tập 93 Mặt khác, từ sâu trong đáy lòng của Lục Diệp có thể cảm giác, trận pháp mà hắn đang bố trí tốt nhất là không nên vượt qua quá trăm dặm. Vượt qua khoảng cách này sẽ không có tác dụng gì. Dù sao thì thực lực của hắn vẫn còn quá thấp. Đợi ngày sau thực lực cao hơn, bố trí truyền tống trận sẽ ổn định hơn, khoảng cách cũng sẽ gia tăng. Sau khi điều chỉnh truyền tống trận kết thúc, lục dịp tĩnh tâm tu dưỡng một ngày để bản thân khôi phục đỉnh phong, sau đó nói qua ý định của mình đối với y y và hoa từ. Không có gì bất ngờ xảy ra, hai nàng đều phải hành động cùng với lục dịp. Tu vi hiện nay của hoa từ là thiên thất, thủ đoạn giết địch khó lòng phòng bị hoàn toàn có vốn liếng để một mình lan bạc trong vòng hạch tâm. Trong khoảng thời gian này, thực lực của y y và hổ phách cũng tiến bộ thần tốc. Mặc dù không dễ đánh giá tu vi cụ thể của bọn hắn, nhưng mà phương diện thực lực tuyệt đối sẽ không kéo chân sau của lục dịp. Lần này ta đi một mình, thuận tiện làm việc. Mặt khác tin tưởng ta, các ngươi sẽ không muốn đi trải nghiệm loại cảm giác truyền tống kỳ đâu. Còn có truyền tống trận ta bố trí lúc này là sức chịu đựng có hạn. Truyền tống một mình ta thì không sao. Nhưng nếu thêm một người nữa ta cũng không dám chắc, nhất định có thể thành công. Ngay lục dịp nhắc tới truyền tống trận là nhớ tới những tao ngộ mấy ngày trước của hắn, hai nàng không khỏi tim đập nhanh. Toàn thân máu tươi, quần áo thì tả tơi truyền tống ra ngoài. Tình cảnh kia quả thật là không quá lịch sự. Vậy thì ngươi, Ngàn vạn lần, phải cẩn thận nha. Hoa từ dặn dò. Ta biết rồi, ở chỗ này chờ ta là được. Lục Diệp không cần chuẩn bị gì, lập tức khởi hành lên đường. Trước tiên, hắn thu hồi trận kỳ còn sót ở cách đó 20 dặm. Tiếp theo, trực tiếp lấy ra linh thuyền, phóng lên trời. Khoảng thời gian Lục Diệp bị nhốt trong vạn độc lâm khoảng chừng 2 tháng. Lúc đầu, khi Lục Diệp bị nhốt trong vạn độc lâm, tu sĩ vạn ma lĩnh đều cho rằng hắn không còn sống bao lâu. Nhưng đến hôm nay, tên này vẫn sống rất tốt. Bọn hắn xác định lục nhất dịp đã tìm được một nơi an toàn trong vạn độc lâm. Nếu không, thì không có khả năng trốn bên trong trong một thời gian dài mà vẫn có thể sống sót. Bên phía vạn ma lĩnh sớm đã mất kiên nhẫn, nhưng mà không cam lòng cứ như vậy thối lui. Toàn bộ xung quanh vạn độc lâm, rất nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh đóng giữ. Ngay cả trên không trung cũng không ngừng có người tuần tra thăm dò phòng bị lục dịp ngự khí bỏ trốn. Trong vạn độc lâm, lục dịp bay lên mấy chục trượng, lúc này mới thoát khỏi màn sương độc. Mây trời xanh biếc, ánh nắng tươi sáng in vào tầm mắt. Lục dịp sinh ra một loại cảm giác như thấy được ánh mặt trời. Hắn hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân khoan khoái dễ chịu. Hắn chậm rãi xoay người, trong tầm mắt, cách hắn mấy chục trượng, có một người đang kinh nghi bất định nhìn hắn. Hiển nhiên, người này là tu sĩ phụ trách tuần tra tung tích của lục dịp trên không trung của vạn ma lĩnh. Trong vòng hai tháng không có thu hoạch được gì. Khi lục dịp bỗng nhiên xuất hiện trước mắt hắn, hắn lại không thể nào kịp phản ứng. Mãi tới khi đối mặt với con người của lục dịp, người này mới vừa mừng vừa sợ, quát to. Lục nhất dịp! Tiếng nói vừa dứt, lục dịp đã đâm về hắn. Sắc mặt người này lập tức tái nhợt. Chiến tích và thực lực của lục dịp hắn sớm đã nghe. Vừa rồi trong lúc kích động, hắn lại quên mất tầng này. Tuy rằng hắn có tu vi thiên bác, nhưng hắn tự nghĩ mình tuyệt đối không phải đối thủ của dịp diệt môn. Hắn phát hiện ra không ổn, lập tức vung tay. Một đạo lưu quan ngự khí đánh về lục dịp, đồng thời lấy ra một tấm linh phù từ trong túi trữ vật, vỗ lên người mình. Chỉ một thoáng, quanh thân đại phóng kim quan bao phủ hắn. Linh phù này tu sĩ cấp thấp dùng nhiều hơn một chút, bởi vì thủ đoạn tranh đấu của tu sĩ cấp thấp chỉ có một, 
ninh phụ thường thường có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Trước kia, lục diệt xuất thân từ Thanh Vân Sơn, một đường chạy tới trụ sở Bích Huyết Tông. Trên đường gặp phải rất nhiều tu sĩ, đều dùng linh phù để đối địch. Nhưng như vậy, không có nghĩa là tu sĩ sau khi tu vi cao hơn sẽ không vận dụng linh phù. Tu sĩ tu vi đến thất cảnh thì rất ít dùng linh phù để công kích. Bởi vì tu sĩ đạt tới thất cảnh có thủ đoạn ngự khí, so sánh linh phù dùng một lần này, tự nhiên có lời hơn khi đối địch ngự khí. Sau thất cảnh, đại đa số linh phù mà các tu sĩ dùng đều là phòng hộ hoặc là phụ trợ. Hơn nữa, phẩm chất cũng cao hơn linh phù mà các tu sĩ cấp thấp dùng. Tỷ như tu sĩ thiên bác trước mặt này, vận dụng chính là một tấm trung phẩm kim thân phù. Có linh phù này hộ thân, cho dù là tu sĩ thiên cửu đến, trong thời gian ngắn cũng đừng mơ tưởng có thể phá vỡ phòng hộ của kim quan. Đương nhiên, mọi việc đều không có tuyệt đối. Tu sĩ ở vòng hạch tâm cũng sẽ vận dụng linh phù có tính công kích. Nếu thật vậy, vậy ngàn vạn phải cẩn thận. Bởi vì những linh phù này không có cái nào mà không quy lực cực lớn. Phần lớn đều là bả bối áp đáy rương của người ta. Tu sĩ thiên bác này ngự khí đánh về lục dịp, kim thân bảo vệ, có thể nói là làm liền một mạch mà thành. Vừa rồi mặc dù phản ứng của hắn hơi chậm một chút, nhưng kinh nghiệm đối địch cực kỳ phong phú. Biết đối đầu với kẻ có thực lực mạnh hơn mình nên làm thế nào mới có thể bảo toàn tính mạng tốt hơn. Sau đó hắn liền thấy một đạo đao quang từ trước mặt xẹt qua. Chỉ một thoáng, tầm mắt bị lửa màu đỏ tràn ngập. Tâm thần trong nháy mắt bị sợ hãi vô biên bao trùm. Trung phẩm kim thân phù dưới một đao này ầm ầm nghiền nát. Trường đao sắc bén chém qua cổ hắn giống như cắt đầu hữu thoải mái cắt qua. Lúc ý thức mơ hồ, tu sĩ vạn ma lĩnh này mới nhận ra tu vi của lục dịp đã là thiên bác. Cùng là tu sĩ cấp thiên bác, Ngã ngay cả một đao của đối phương cũng không chống đỡ nổi. Đao của đối phương vì sao lại sắc bén như vậy? Uy lực một đao kia, ngay cả kim thân phù trung phẩm cũng không ngăn cản nổi. Nghĩ mãi mà không ra. Phần cổ phun ra máu tươi, đầu bay ra ngoài, thi thể không đầu lắc lư rơi xuống phía dưới. Bên hông lục dịp có một đạo lưu quang lướt ra, nhẹ nhàng quấn quanh hông tu sĩ vạn ma lĩnh, lúc trở về mang theo một túi trưởng vật. Giết người Đoạt bảo liền mạch lưu loát Có nhiều thân thủ Từ bốn phương tam hướng lướt tới Đồng thời còn có từng đợt la hét Lục nhất dịp ra rồi Lục nhất dịp ở đây Đôi lửng giữa không trung Tầm mắt của lục dịp hơi rủ xuống Tay cầm bàn sơn đao Mũi đao chỉ chéo xuống mặt đất Nhìn tu sĩ vạn ma lĩnh phía trước Đang nhanh chóng tiến gần mình Dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái Trong lúc thúc giục linh lực hóa thành một đạo lưu quan phóng tới phía trước. Khi tiến vào vạn độc lâm, tu vi của hắn lại thiên thất. Hiện nay tu vi đã tăng lên một bậc, thực lực tăng lên nhiều. Hắn cũng rất muốn xem mình có thể thoát ra khỏi vòng vây hay không. Bị nhiều người của vạn ma lĩnh chặn ở chỗ này hơn hai tháng, lục dịp đương nhiên muốn trả thù. Thoát không ra cũng không sao, bị nhốt trong vạn độc lâm, chỉ cần trốn vào trong đó thì tu sĩ vạn ma lĩnh có nhiều hơn cũng không làm gì được hắn. Phía trước có năm tu sĩ chặn đường, mắt thấy lục dịp đến gần, nhào nhào phóng ra ngự khí, lao về hắn. Từng đạo lưu quan ngự khí đang xen lẫn nhau, linh động cực kỳ. Lục dịp dẫm dưới chân linh thuyền, linh hoạt tranh né từng đợt công kích lao tới. Nếu thật sự không tránh được, thì liền dùng bàn sơn đao để ngăn, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách. Vẻ mặt năm người phía trước dần dần trở nên nghiêm túc Không đợi lục dịp đến gần Bọn họ đã nhanh chóng phân tán Tuy nhiên khi bọn họ vừa ra tay Hộp vũ khí bên hông lục dịp Đã bắn ra chín đạo lưu quan Vô cùng chuẩn xác đánh về phía năm người Tốc độ và sát thương của chín đạo lưu quan Vượt xa năm người bọn hắn thì triển ra Tiếng xe gió xì xì vang lên trong nháy mắt Máu tươi bắn tuôn tóe Kèm theo tiếng kêu thảm thiết Năm người phân tán ra có ba người ngã xuống phía dưới rừng độc, hai người còn lại đều bị thương. Lục Diệp đã nhào tới trước mặt một người trong đó. Người nọ thoạt nhìn là một thể tu khí huyết tràn đầy. Trên cánh tay đeo một kiện linh khí đại thuẫn. Thấy Lục Diệp liền đánh xuống trước mặt hắn. Bàn sơn đao chém xuống, đao thuẫn chạm vào nhau. Ngay lập tức, tên kia trợn tròn mắt. Chỉ cảm thấy sức mạnh tràn trề quét qua phía trước. Thân thể lập tức bị chém bay ra ngoài. Trong lòng hắn kinh hãi không thôi. Đây là binh tu hay sao? 
một thân lực lượng còn cường đại hơn cả mình. Còn chưa kịp hoàng hồn, đã có một thứ nóng rực đập vào mặt. Trong tầm mắt xuất hiện thân ảnh một con chu tước lộng lẫy. Đó là hỏa phượng hoàng thuật mà luật dịp đánh ra. Đây là thuật pháp đã lấy được từ Hồng Liên Trùng Tiêu Quyết. Sau khi lục dịp thu được đạo linh văn hỏa phượng hoàng này, uy năng đạo thuật pháp này liền tăng lên cực lớn. Hôm nay, hắn thi triển ra hỏa phượng hoàng thuật để tạo ra thân ảnh chu tước. Ngay quả hoa văn trên lông vũ cũng có thể phân biệt rõ ràng. Thoạt nhìn, giống như là bản thu nhỏ của linh văn hỏa phượng hoàng hủy thiên diệt địa kia. Hỏa phượng hoàng thuật đâm vào trên người thể tu. Hỏa quan cực nóng bao phủ hắn, đốt xuyên khí huyết và linh lực hộ thân của hắn. Thể tu kinh hô kêu thảm thiết, đi theo ba người kia. Lục dịp quay đầu, thấy tu sĩ vạn ma lĩnh rốt cuộc đang ôm bụng, chạy tạo ra một đường máu, trốn thoát ra ngoài. Hắn không truy sát. Tên này đã bị thương nặng rồi, có thể sống hay không còn không biết. Đi truy sát chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Lục dịp lần nữa huy động linh thuyền hóa thành lưu quang, lao về phía xa xa. Chính ngự khí bay trở về tràn vào trong hộp binh hạt binh hông của lục dịp. Lục nhất dịp xuất hiện rồi. Tin tức này được truyền ra khắp bốn phương tám hướng với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Trên đường lục dịp đi, có rất nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh ngự khí bay lên, nghênh chiến hắn. Đợi hai tháng, rốt cuộc cũng đã bắt được kẻ này đi ra. Bây giờ vạn ma lĩnh cần phải dùng hết toàn lực để chém giết, tránh cho phiền phức sau này. Trong phút chốc, Lưu Quang đã che phủ toàn bộ bầu trời, nhào nhào tụ về phía trước của Lục Diệp. Trên bầu trời vạn độc lâm, Lục Diệp lướt nhanh như gió. Thân hình gần như không dừng, giao đấu với từng nhóm tu sĩ vạn ma lĩnh phụ trách tuần tra trên bầu trời vạn độc lâm. Dọc đường đi, không ngừng có thi thể rơi xuống bên dưới, máu vùng vải khắp trời. Một lát sau, trong tầm mắt xuất hiện một mảng lớn lưu quang, là đại quân vạn ma lĩnh đến. Nhìn qua một lát, gần một ngàn người, lít nha lít nhít trong tầm mắt. Cho dù hôm nay luật dịp đã tấn thăng thiên bác, thực lực bạo tăng, cũng không có khả năng dùng sức một mình đối với nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh đến vậy. Trừ phi, hắn lại chế tạo ra hỏa phượng hoàng linh văn. Nhưng mà hai tháng trước, vạn ma lĩnh đã bị tổn thất một lần, Đối với chuyện này sao không có phòng bị Khoảng cách giữa đôi bên Nhanh chóng rút ngắn Tiếng lại hét bên vạn ma lĩnh truyền vào trong tay Phần lớn đều là ý vào Người đông thế mạnh la hét Muốn lục dịp nhận lấy cái chết Khi cách nhau 200 thước Thân hình lục dịp bỗng phóng lên bên trên Nhìn tư thế này Dường như là muốn tránh đi đại quân của vạn ma lĩnh Từ chỗ rất nguy hiểm chạy trốn Ý thức được điều này Bên vạn ma lĩnh nhanh chóng có ứng phó, lập tức thay đổi phương hướng, đồng thời chéo lên bên trên để chặn đường. Đường dưới mặt đất, ngẩng đầu lên nhìn, có thể thấy đông đảo lưu quang kéo dài thành giả lụa, sông thẳng lên trời. Càng bay càng cao, rất nhanh, lưu quang đầu tiên đã xuyên qua tầng mây, xa xa không thể nhận ra. Không ai có thể biết được bầu trời ở chiến trường Linh Khê hay Cửu Châu cao bao nhiêu. Bởi vì cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào bay ra ngoài. Cho dù là thần hại cảnh đại tu sĩ, độ cao cũng có giới hạn. Giới hạn này không phải giới hạn của bản thân, mà là trên không có cửu tiêu thần lôi áp chế. Độ cao đến trình độ nhất định sẽ dẫn tới cửu tiêu thần lôi. Càng bay cao, uy năng của cửu tiêu thần lôi càng lớn. Đến các đại tu thần hại cảnh cũng không có chịu nổi. Có lời đồn rằng, nếu có thể đột phá áp chế của cửu tiêu thần lôi, thần hại cảnh có thể nâng cao một bước. Cho nên từ xưa tới nay, rất nhiều đại tu thần hại cảnh đã đạt tới giới hạn tu vi của bản thân, đều sẽ đi khiêu chiến cử tiêu thần lôi. Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có ai thành công. Tu sĩ Linh Khê Cảnh có thể ngự khí phi hành độ cao tất nhiên là không sao được với thần hại cảnh. Lúc này Lục Diệp có cảm giác rất rõ ràng. Càng lên trên, càng có một loại áp lực vô hình đè lên trên thân thể, khiến cho tốc độ ngự khí của hắn càng ngày càng chậm thẳng tới khi không còn cách nào bay cao hơn nữa. Trong bóng tối, cảm giác nguy cơ còn cao hơn. Nếu dự đoán không sai, đó chính là cảm giác nguy cơ mà cửu tiêu thần lôi trong truyền thuyết mang đến. Quay đầu nhìn, có mấy chục đạo lưu quan cấp tốc hướng đến gần, tốc độ cực nhanh, vượt qua sức tưởng tượng. Hơn nữa bên trong lưu quan lại có tiếng kiếm vang lên, cảm giác nhảy bén làm cho lục diệp bị hấp dẫn, 
bởi lưỡi kiếm sắc bén, bàn tay trở nên ngứa rang. Hơn 10 đạo lưu quan này đều là thân ảnh của kiếm tu. Bên trong cửu châu, nếu bàn về tốc độ sát thương và ngự khí, không có lưu phái nào có thể so được với những tinh điên kiếm tu. Kiếm tu cùng quỷ tu đều là lưu phái, trời sinh có thể giết địch ở mọi cấp độ. So với những quỷ tu xuất quỷ nhập thần, tinh thông ẩn nấp ám sát, thì các kiếm tu sợ dĩ có thể vượt cấp giết địch, là vì bọn hắn đều đặt trọng tâm tu hành vào sát phạt chi đạo. Bởi vì lòng không có tạp niệm, cho nên mới có thể dùng kiếm phá cửu châu. Nguyên nhân chính là vậy, trong tất cả lưu phái, số lượng kiếm tu mới là ít nhất, thậm chí so với y tu còn ít hơn. Như bắc huyện Kiếm Tông, Bình Châu Nhất Phẩm Tông Môn, từ trên xuống dưới toàn bộ Tông Môn cũng chỉ có ngàn người. Nhìn khắp cửu châu bất kỳ một Tông Môn Nhất Phẩm nào đều không có khả năng xuất hiện tình huống như vậy. Nhân đại sự có thể chấn động toàn bộ 800 kiếm tu xuống Thiên Sơn, đủ khiến cho toàn bộ cửu châu phải chấn động. Điều đó đại biểu bắc huyền Kiếm Tông từ trên xuống dưới đã dốc hết toàn bộ lực lượng rồi. Hạ Thiên Minh có kiếm tu Vạn ma lĩnh đương nhiên cũng có kiếm tu. Bây giờ hơn 10 vị kiếm tu từ thế lực khắp nơi hội tụ đến mới lại chủ lực cùng chỗ dựa để đuổi giết Lục Diệp. Trước đó Lục Diệp vừa tiến vào vòng hạch tâm lúc các tu sĩ vạn ma lĩnh đuổi giết hắn đã lĩnh giáo tốc độ ngự khí của hắn cho nên muốn theo kịp tốc độ ngự khí của Lục Diệp cần phải có các kiếm tu xuất mã. Tu sĩ của các lưu phái khác căn bản là không có đủ năng lực. Hơn 10 vị kiếm tu này cũng không có phụ sự kỳ vọng, tốc độ ngự khí quả thật nhanh hơn những người khác rất nhiều, thậm chí còn nhanh hơn cả Lục Diệp. Mặc dù Lục Diệp quyết tâm thử sức với bản lĩnh của kiếm tu, nhưng mà đầu óc hắn vẫn chưa có bị bệnh, tất nhiên không có khả năng dùng sức một người để đối kháng với mấy chục kiếm tu nổi danh sát phạt. Bị những kiếm tu này quấn lấy nhất định không có kết cục gì tốt. Vì vậy lúc bay đến chỗ cao nhất, Lục Diệp liền nhanh chóng trở về Dưới ánh mắt kinh ngạc của mấy chục kiếm tu Đang chuẩn bị đến gần Lục Diệp lấy tốc độ còn nhanh hơn vừa rồi Bay xuống phía dưới Ngự khí bình thường Lục Diệp quả thật không nhanh bằng đám kiếm tu này Nhưng mà hắn có linh văn hệ phong Có thể sử dụng bất cứ khi nào Mắt thấy Lục Diệp làm vậy Nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh Cảm thấy không ổn rồi Giờ này khắc này bởi vì truy kích Lục Diệp các tu sĩ vạn ma lĩnh vốn dĩ trận thế khá chặt chẽ đã trở nên rõ ràng. Nhóm có thực lực mạnh nhất ở chỗ cao nhất. Có thực lực thì ở giữa. Tốc độ ngự khí chậm hơn thì đều là nhóm người thực lực kém cỏi nhất ở phía bên dưới. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 hơi thở ngắn ngủi, lục dịp đã như thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Khoảng cách với độc chướng chỉ còn 30 thước. Linh thuyền dưới chân lóe lên, kích hoạt linh văn phong hành, hóa thành một đạo lưu quang bỗng chuyển hướng đánh về phía trước. Ở vị trí này, tu sĩ Vạn Ma Lĩnh cơ bản đều là thiên thất tu vi, cho dù là thiên bác cũng không có nhiều. Mắt thấy lục dịp lướt tới, chúng tu sĩ nhào nhào xuất chiêu. Chỉ một thoáng, những đạo lưu quan cùng thuật pháp đánh về phía lục dịp. Tu sĩ ngự khí chiến đấu cùng trên mặt đất đấu chiến là hai chuyện khác nhau. Không nói ngự khí phi hành đối với các tu sĩ tinh thần tiêu hao cùng kềm chế. Ở không trung đấu chiến, không gian di chuyển cũng sẽ càng linh hoạt hơn. Người tinh thần cường đại trong không trung đấu trận, không nghi ngờ sẽ chiếm tiện nghi rất lớn. Như Vũ Yến đang vỗ cánh xuyên qua trong mưa to gió lớn, thân hình của Lục Diệp bất định tránh đi khu vực công kích dày đặc nhất, nè thoát từng đoạn thuật pháp cùng ngự khí đánh tới. Bạn Sơn Đao trong tay hắn không ngừng vung vẫy, ngăn cản một ít công kích tán loạn, đâm đầu vào trong trận địa của phe địch. Hộp binh hạp vang lên, chín món vũ khí phân tán bay ra, hóa thành chín đạo lưu quan, bọc lấy cơn bão tử thần, mang đến khí tức hủy diệt. Máu tươi phun ra tôn tóe, theo lưu quan bay lượn, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Nơi lục dịp đi qua là một trận gió xoáy đẫm máu, thịt nát bay tứ tung. Sau lưng hắn là tu sĩ vạn ma lĩnh đã tử vong, một tia lưu quan màu đỏ bay ra, đuổi theo bóng dáng của hắn như truy tinh ủng nguyệt. Chờ khi lục diệp phá trận hình lao ra khỏi vạn ma lĩnh, sau lưng đã có thêm 30 điểm lưu quan màu đỏ đang đuổi tới. Mỗi một điểm lưu quan đều đại biểu cho sự vẫn lạc của một tu sĩ. 30 điểm chính là 30 tu sĩ vẫn lạc. Sẽ có càng nhiều người bị thương. Ánh lưu quan dồn dập rơi vào trong ấn ký chiến trường của lục diệp rồi biến mất không thấy. Trên bầu trời, thi thể tu sĩ vạn ma lĩnh rơi xuống như bánh bao, 
ngã vào trong khói độc xanh biếc. Tổn thất tuy không nhỏ nhưng so với số lượng tu sĩ vàng ma lĩnh thì chẳng là gì. Tiên kiếm vang lên, chính là đám kiếm tu trở lại chiến đấu. Tượng đạo phi kiếm bộc phát ra ánh sáng chói xuyên qua trời cao. So với tu sĩ lưu phái khác ngự khí linh hoạt thì càng thêm sát thương. Còn chưa tới gần liền mang đến cho lục dịp nguy hiểm. Tốc độ phi kiếm cũng không phải là tốc độ mà các tu sĩ ngự khí phi hành có thể so sánh. Cơ hội là trong nháy mắt kiếm quan dâng lên, tượng đạo phi kiếm đã giết đến gần. Thân ảnh lục dịp đột nhiên rơi xuống phía dưới, trực tiếp rơi vào độc chướng vô biên, rồi không thấy tung tích. Tượng đạo kiếm quan đuổi sát theo, xâm nhập vào trong vòng độc chướng. Nhưng rất nhanh, đám kiếm tu phát hiện có gì đó không ổn. Bởi vì sau khi phi kiếm của bọn hắn rơi vào vòng độc chướng, thì nhanh chóng trở nên trì trệ, hơn nữa liên hệ với mình cũng yếu bớt, linh tính của từng thanh phi kiếm suy yếu nhiều. Chất độc trong độc chướng có tính ăn mòn cực cao, loại ăn mòn này không thể nghi ngờ là khắc chế linh khí của các tu sĩ. Tình huống không ổn rồi, nét mặt của đám kiếm tu trở nên nghiêm nghị, mặc cho bọn hắn có nhiều người hơn, thực lực có mạnh tới đâu, tranh đấu trong phạm vi vạn độc lâm. Quyền chủ động vĩnh viễn đều nắm trên tay của lục nhất dịp này. Lục nhất dịp này dám vật thẳng vào trong độc chướng, nhưng mà bọn hắn dám hay sao? Cách đó mấy trăm trượng, độc chướng bị phá vỡ, thân ảnh lục nhất dịp phóng lên cao. Trên đó đang có một số tu sĩ vạn ma lĩnh quan sát, thực lực không tính là quá mạnh. Lần này bọn hắn không kịp cảnh giác, sau khi phát hiện ra lục dịp xuất hiện nhìn liền nhao nhao tránh đi, nhưng mà cuối cùng vẫn có vài người phản ứng chậm một chút. Là là một trận giết chóc nổ ra, từng bóng người từ trên trời rơi xuống kêu la thảm thiết. Hơn 10 vị kiếm tu lập tức chia binh làm hai đường. Một đường bay sát độc chướng ngự kiếm phi hành, đoạn tuyệt đường lui có thể trốn vào độc chướng của lục diệp. Một đường binh khác thì đuổi theo không tha. Kể từ đó lục diệp muốn trốn vào trong chướng ngại cũng rất khó. Trừ phi hắn có thể đột phá vòng vây của những kiếm tu này. Hiển nhiên. Lục Diệp sẽ không giao đấu trực diện với những kiếm tu này. Hắn đã xác định một phương hướng khác, ngự khí mà đi. Bốn phương tám hướng, tu sĩ vạn ma lĩnh vội vàng đuổi theo. Cảnh tượng như lúc trước lại xuất hiện. Những người có tu vi cao, tốc độ ngự khí nhanh nhất xông lên phía trước. Những người có tu vi hơi thấp, tốc độ ngự khí chậm hơn, dần tuột về sau. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách giữa đôi bên càng lúc càng xa. Mắt thấy Lục Diệp đi một vòng lớn rồi bỗng nhiên quay trở lại, những tu sĩ đang đuổi giết liền lập tức thay đổi sắc mặt. Lúc trước, bọn hắn đã bị Lục Diệp làm như vậy, kết quả là tổn thất mấy chục người. Bây giờ lại thế cũng không biết sẽ có bao nhiêu người phải chết. Các kiếm tu mặc dù đang liều mạng đuổi theo, nhưng chỉ riêng tốc độ ngự khí vẫn không có bằng Lục Diệp. Chỉ có thể tận lực đi theo sau hắn, không để cho hắn hoàn toàn thoát khỏi. Trận hình của tu sĩ vạn ma lĩnh hoàn toàn hỗn loạn rồi. Khi thấy lục dịp quay về, những tu sĩ có tu vi không cao đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Đại đa số đều chạy tán loạn, phần nhỏ tụ lại một chỗ, cố thủ tại chỗ, khẩn trương thúc giục từng đạo linh khí và thuật pháp phòng hộ. Thân ảnh của lục dịp nhoắn một cái, lướt qua trước mặt bọn hắn, chính đạo lưu quan ngự khí đánh ra, từng thân ảnh hỏa phượng hoàng vỗ cánh bay ra. Không một sự bảo vệ của tu sĩ nào có thể đỡ được đòn tấn công này lại thêm một kích của song phong linh văn dù là thể tu cầm linh khí thuẫn cũng không có chống đỡ nổi thân ảnh hỏa phượng hoàng theo sát sau và lao xuống cảnh tượng bỗng trở nên buồn cười rất nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh đuổi theo lục diệp mà lục diệp thì đang đuổi theo một đám gia hỏa tán loạn chạy trốn người đuổi giết lục diệp không có cách gì tốt với hắn nhưng người bị hắn để mắt tới thì đều không có kết cục gì tốt từng thi thể không ngừng rơi xuống Mãi cho tới khi, càng có nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh chạy đến trợ giúp mới ngăn lại hành động điên cuồng này của Lục Diệp. Phải biết rằng, số lượng tu sĩ vạn ma lĩnh tụ tập bên ngoài đều có tới mấy ngàn người. Trước đó Lục Diệp chỉ thấy có một ngàn người là bởi vì phương hướng hắn đi chỉ có rất ít. Vẫn còn rất nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh còn chưa đến. Giờ phút này mấy ngàn người toàn bộ tụ tập với nhau. Trên bầu trời vạn độc lâm chỉ một thoáng đã tràn đầy linh khí lưu quan. Lục Diệp sớm đã bỏ trốn về một phương hướng khác. Đối phó với hơn một ngàn người, như hắn vừa rồi thi triển còn có thể quần nhau với kẻ địch một chút. Nhưng người của vạn ma lĩnh đều đã tụ tập, nhân lực tăng cường, 
thủ đoạn này hiển nhiên không có hiệu quả. Huống chi, tuy thời gian đau đấu với địch không dài, nhưng một thân linh lực của hắn tiêu hao không ít, nhất là phải thi triển phong hành linh văn cho linh khí phi hành, tiêu hao càng lớn hơn. Có thể nói trong số linh lực tiêu hao, hết 6 phần là vì phương diện này. Điều khiến cho Lục Diệp cảm thấy bất mãn là khả năng không chế ngự khí phi hành của bản thân hắn không có đủ linh hoạt. Hắn rất khó để giống như cự giáp, hoàng mỹ không chế phi hành linh khí dưới chân mình. Cùng ngự khí phi hành tranh đấu với con người luôn có cảm giác bệ hoải. Cự giáp thì không, hắn trên phương diện ngự khí phi hành thì có bản lĩnh mà người thường khó có thể chạm tới. So sánh với đại đa số tu sĩ, phương diện ngự khí phi hành thì Lục Diệp đã làm rất tốt. Nhưng mà so với cự giáp thì có chênh lệch. Có lẽ đây cũng là một loại thiên phú. Đằng sau vẫn có đám truy binh, đặc biệt là những kiếm tu, giống như dòi trong xương không thoát. Lục Diệp có phong hành linh văn có thể hỗ trợ, mỗi người bọn hắn đều có một chút bí thuật. Tuy rằng thời gian kéo dài không lâu, nhưng trong thời gian ngắn cũng không cần lo, bị Lục Diệp vứt bỏ, không nhìn thấy bóng dáng. Đối với vạn ma lĩnh mà nói, Lần trải nghiệm này có thể nói là một sỉ nhục to lớn. Khổ chờ hơn 2 tháng rốt cuộc lục nhất dịp lại hiện thân. Nhưng mà hơn 1.000 người quả thật giống như chó bị dắt chạy vòng vòng. Cho dù là các kiếm tu đồng loạt ra tay cũng không thể có được hiệu quả quá lớn. Lục nhất dịp bình an vô sự đã phá tan vòng vây mà đi. Ngược lại bọn hắn trước trước sau sau chết hơn trăm người. Điều này khiến cho đa số tu sĩ vạn ma lĩnh đều cực kỳ tức giận. Thầm mắng, tên nhãi này khinh yếu sợ mạnh, chuyên tìm những người có tu vi thấp mà giết. Những kẻ có tu vi cao, căn bản không đi giao đấu trực diện. Càng khiến cho vạn ma lĩnh cảm thấy sợ hãi là tên này bây giờ đã tấn thăng thiên bác. Trước mắt vẫn là thiên bác, liệu thiên cửu có thể xa hay sao? Đối lập với lục nhất dịp vừa gặp phải ở vụ ẩn sơn, tấn thăng thiên bác, thực lực không thể nghi ngờ đã tăng lên rất nhiều. Bên trong vụ ẩn sơn, Lục Diệp dựa vào trận pháp bố trí khi trước để giết địch. Nhưng lần này thì không thi triển bất kỳ thủ đoạn ngoại tại nào, mà dựa vào bản lĩnh của hắn thôi. Tuy nói hắn chỉ nhặt được quả hồng mềm, nhưng đổi góc độ khác mà nghĩ. Có thể tránh được những khúc xương cứng thì chính là năng lực của hắn rồi. Hai tháng qua, bên vạn ma lĩnh xuất động mấy ngàn quân vây khốn vạn độc lâm, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Tất cả mọi người đều muốn biết. Cuối cùng, Lục Nhất Diệp sẽ có kết cục gì? Khi tin tức hôm nay truyền ra khắp cửu châu, đã có không ít người phải chấn động. Lục Diệp là là một con ngựa đơn phương trực tiếp giết ra một con đường máu, đột phá vòng vây của vạn ma lĩnh. Trước mắt, mặc dù đông đảo tu sĩ vạn ma lĩnh vẫn còn đuổi giết hắn, nhưng mà ai cũng biết rằng Lục Diệp có thể đánh ra, giết rồi thoát khỏi vạn độc lâm. Điều này có nghĩa là cuộc bao vây hai tháng của vạn ma lĩnh đã kết thúc thất bại. Ngày sau, trên chiến trường Linh Khê này, bên vạn ma lĩnh chỉ rất sợ khó uy hiếp đến tính mạng của lục nhất dịp, trừ phi có cơ hội tốt. Điều duy nhất khiến bên vạn ma lĩnh cảm thấy an ủi, đó là bọn hắn sớm đã mất hết mặt mũi khi đối phó với lục nhất dịp. Giờ phút này cũng không sợ mất thêm một lần nào nữa. Cái gọi là cắn trúng nhiều cũng không ngứa. Đuổi giết vẫn còn tiếp tục, dù đại đa số người đã theo không kịp, nhưng còn có một số ít người vẫn kiên trì, Nhất là đám kiếm tu, cho dù là vậy, khoảng cách giữa đôi bên vẫn đang kéo ra từng chút một. Mãi cho đến một canh giờ sau, những kiếm tu này cũng hoàn toàn mất đi tung tích của lục dịp. Cho dù không cam lòng, các kiếm tu cũng không thể không thừa nhận. Trên tốc độ ngự khí, bọn họ thua một binh tu. Tên này chạy thật sự quá nhanh, hoàn toàn không nói lý lẽ. Hiện nay tất cả tu sĩ vạn ma lĩnh đều đang tìm tung tích của lục dịp. Tuy rằng đuổi giết thất bại, nhưng hành động nhằm vào lục dịp lại còn lâu mới kết thúc. Đây là mệnh lệnh đến từ những người đứng đầu của vạn ma lĩnh. So với những tu sĩ linh khê cảnh, những tu sĩ chân hồ cảnh, thần hải cảnh càng có thể thấy rõ uy hiếp của người như lục dịp đối với toàn bộ doanh trại. Bích Viết Tông trước kia từng xuất hiện một vô cương, nhưng bọn hắn không muốn xuất hiện người thứ hai. Lúc trước, tầng chính ở vụ ẩn sơn sáng lập ra một cái. Diệp Diệt Minh Lấy chém giết Lục Diệp làm tôn chỉ Đó chỉ là một tổ chức tạm thời Và rải rác Về sau vụ ẩn sơn tổ chức này liền sụp đổ Đến hôm nay Tổ chức này một lần nữa ngoi lên mặt nước Hơn nữa còn trở thành một tổ chức chính thức 
tự tay cầm đầu linh khê bản hiện tại, vị cô xuất thân tông môn nhất phẩm Đạo Huyền Tông đã dẫn đầu rồi. Ngắn ngủi nửa ngày tuyên bố gia nhập vào vòng tròn hạch tâm Diệp Minh, có đến mấy trăm tông môn. Bên phía vạn ma lĩnh, hầu như tất cả cường giả linh khê bản đều có trong đó. Thế phải chém giết gã trước khi lục diệp tấn chức thiên cử. Một mặt, những người đứng đầu phía sau những tông môn này đã hạ lệnh cần phải giải quyết lục nhất diệp tại chiến trường linh khê. Mặt khác, đối với những tu sĩ linh khê cảnh, thật sự không dám để cho lục diệp sống sót. Hiện nay, tu vi thiên bác của người này đã khó xử lý vậy rồi. Nếu hắn tấn thăng thiên cử, chẳng phải là hoành hành ngang dọc trong chiến trường linh khê hay sao? Một số lượng lớn người được phái đi tìm kiếm tung tích của Lục Diệp. Vô số tu sĩ Diệp Minh đều sẵn sàng đón địch. Cho dù là tu sĩ thích tu hành nhất, cũng tạm thời từ bỏ tu hành. Chỉ chờ có manh mối của Lục Diệp thì lập tức giết chết. Cách vạn độc lâm ngàn dặm có một tòa thiên cơ phường thị. Vòng ngoài chiến trường còn có thể thấy rất nhiều phường thị do tán tu tụ tập hình thành. Nhưng đến vòng hạch tâm thì gần như không thấy. Bởi vì phường thị bên trong vòng hạch tâm cơ bản đều do thiên cơ thương minh làm chủ thành lập nên. Tại vòng trong và vòng tròn hạch tâm có thể thấy được bốn phía thiên cơ phường thị, thậm chí có thiên cơ thành đặt tên theo thiên cơ. Tuy nói các tu sĩ chỉ cần có đủ công huân là có thể mượn thiên cơ trụ tiến vào thiên cơ bảo khố, mua sắm bất cứ thứ gì mà mình cần. Nhưng công huân đến cũng không dễ dàng, ai cũng sẽ cẩn thận dùng. Trong tình huống bình thường, các tu sĩ muốn mua đồ đều chọn thiên cơ thương minh làm lựa chọn đầu tiên. Bởi vì giao dịch trong thiên cơ thương minh là dùng linh thạch. Chỉ khi nào rơi vào tình huống khẩn cấp hoặc muốn mua một số thứ quý hiếm, các tu sĩ mới sử dụng công huân. Sự tồn tại của thiên cơ phường thị hoặc thiên cơ thành khiến cho việc giao dịch của các tu sĩ trở nên cực kỳ thuận lợi, cũng làm cho những tán tu hướng tới tự do có nơi dừng chân. Đồng thời, còn có lượng lớn phạm nhân sinh hoạt trong từng tòa thiên cơ thành. Thiên cơ phường thị có quy mô không nhỏ có thể nói là giới trung tâm. Bất kỳ một tòa thiên cơ phường thị nào đều có quy mô không nhỏ. Bởi vì tu sĩ lui tới nơi này đều đã chuyển tu công pháp thiên cấp. Chuyện này xảy ra rất thường xuyên. Nhờ đó mà nó trở thành một nơi giàu có nhất của thiên cơ thương minh. Nơi cửa phường thị, một thiếu niên cầm đao cất bước đi vào, lập tức có thị nữ đi lên đón tiếp. Ở vòng ngoài, những thị nữ đón khách tu vi cũng không cao, nhưng mà ở đây tu vi của họ đều bắt đầu từ cấp 7 hoặc là cấp 8. Hơn nữa, mỗi người đều có hình dáng và dung mạo ưa nhìn. Bất luận một ai đều rất dễ sinh ra một loại cảm giác như được về nhà. Thị nữ tới, đón, sau khi thấy rõ tướng mạo của thiếu niên này, nụ cười trên mặt đột nhiên ngừng, nhưng rất nhanh đã khôi phục dịu dàng. Bài kiến sư huynh, sư huynh tới đây là muốn mua hay là muốn bán? Đều có cả. Mời sư huynh vào trong. Một lúc sau, trong một gian phòng, một vị quản sự phụ trách giao dịch đẩy cửa vào. Người này tuổi không còn trẻ, nhìn qua khoảng 40-50 tuổi, nhưng mà tu vi lại rất cao. Chỉ là cấp 9 nhưng mà khí tức trên người thuần khiết, sáng chói. Nhìn qua liền biết là cảnh giới thứ 9 lâu năm. Đời này không biết có hy vọng tấn thăng vân hạ cảnh hay không. Quản sự này ôm quyền thi lễ. Bãi kiến, nhất dịp đạo hữu. Trong gian phòng, lục dịp bưng chén linh trà, tinh tế, thưởng thức. Bị người ta liếc nhìn, hắn cũng không thấy ngạc nhiên. Bên phía vạn ma lĩnh sớm đã lan truyền hình ảnh của hắn ở khắp toàn bộ chiến trường. Người của thiên cơ thương minh nào không chú ý tới. Người họ gì? Kẻ hèn họ chu. Chu đạo hữu. Nhất dịp đạo hữu có thể tiến đến thiên cơ thương minh. Thật sự là vinh hạnh. Ý tứ nhỏ nhỏ, xin hãy vui vẻ nhận cho. Chu quản sự nói như vậy, rồi lấy ra một cây túi trữ vật, để đến trước mặt Lục Diệp. Lục Diệp khó hiểu nhìn hắn. Hắn ra vào thiên cơ thương minh nhiều lần rồi, đây là lần đầu tiên trải qua chuyện người ta tặng quà. Chu quản sự cười giải thích. Thương minh là nơi kinh doanh buôn bán, không chịu nổi sự va chạm của hai phe, cũng không phải là tránh nạn của bất kỳ ai. Mong rằng nhất dịp đạo hữu thứ lỗi cho. Trong lòng lục dịp biết rõ người ta đang lầm tưởng hắn chạy đến thương minh để tị nạn. Nội tình của thương minh ta có nghe qua. Chu quản sự không cần coi nhẹ mình. Hơn nữa, 
thường mình có thiên cơ phường thị hoặc thiên cơ thành. Trước giờ đều là nơi ngừng chiến. Trước kia cũng không phải là không có ai tới thương minh tị nạn. Làm sao ta lại không thể đến? Chu quản sự đáp. Không thể so sánh như vậy được. Trước kia, những người đó liên lụy ân oán không tính là chuyện lớn. Nhưng mà bây giờ, nhất dịp đào hữu đã tác động đến hai phe. Đương nhiên, nếu như đào hữu cứ muốn ở lại đây, thương minh sẽ không cự tuyệt. Chỉ cần đào hữu ở bên trong thương minh, thương minh sẽ che chở an toàn cho đào hữu. Ai cũng đừng hòng ở chỗ này tổn thương đạo hữu. Thường mình khí sinh tài, nhưng cũng không thể là dở thủ đoạn lôi đình. Câu này không kiêu ngạo, không tự ti. Rất rõ ràng cho thấy thiên cơ thương minh không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ phiền phức. Lục Diệp đã sớm cảm thấy bối cảnh của thiên cơ thương minh không đơn giản. Từ tên của nó cũng có thể nhìn ra. Phong mắt nhìn toàn bộ cửu châu, chỉ có một thế lực như vậy dám lấy tên thiên cơ. Thiên minh hay là vạn ma lĩnh đều không có hai chữ thiên cơ. Ta đến đây không phải là để tránh nạn đâu. Lục Diệp đưa tay đẩy túi trữ vật trước mặt trở về. Chu Quảng Sự ngạc nhiên. Vậy kẻ hèn này hiểu nhầm đào hữu rồi. Lục Diệp lại lấy ra hai cái túi trữ vật, rồi lấy ra một cái ngọc giảng. Ta bán ít đồ, thuận tiện, mua một ít trần kỳ và những thứ khác. Chu Quảng Sự cầm lấy túi trữ vật cùng Ngọc Giảng xem qua, khoe mắt nhìn không được giật giật, trong lòng kinh hãi. Lục Nhất dịp này rốt cuộc đã giết bao nhiêu người mới có thể có chiến lợi phẩm phong phú như vậy. Về phần đồ vật mà hắn muốn mua trong Ngọc Giảng không phải là đại sự gì, phần lớn đều là một ít trần kỳ thường gặp. Lục Diệp muốn mua bao nhiêu cũng có thể mua. Đào hữu khi nào cần. Vậy thì phải xem các ngươi nhớ ta đi lúc nào. Ta cũng không muốn bị người khác vây ở nơi này. Mấy ngày trước vừa trải qua chuyện này, có chút bóng ma tâm lý. Đào hữu xin chờ một lát. Chu quản sự nói xong rồi muốn quay người rời đi. Cho ta mượn thiên cơ trụ của thương minh dùng một lát. Đào hữu mời đi theo ta. Theo chu quản sự ra khỏi sương phòng, dưới sự dẫn dắt của một thị nữ tiến vào thiên cơ điện của thiên cơ thương minh. Bên trong thương minh cũng có thiên cơ điện, Bên trong có thiên cơ trụ, hơn nữa thiên cơ trụ trong thương minh không giới hạn, bất kỳ ai cũng có thể sử dụng. Nhưng nghe nói mỗi lần vận dụng đều cần phải giao nộp một ít công huân, đại khái là phí sử dụng. Trong thiên cơ điện không có một bóng người, lục dịp đi đến trước thiên cơ trụ, thúc dụng ấn ký kết nối với bảo khố thiên cơ. Quả nhiên thiên cơ trụ của thương minh để có thể tiến vào thiên cơ bảo khố, cần tiêu hao 50 điểm công huân. 50 điểm công huân mặc dù không tính là nhiều, nhưng tuyệt đối không ít. Dùng tính mạng của tu sĩ để đổi lấy, dựa vào tu vi trước mắt của lục dịp, cũng phải giết mấy tên tu sĩ thiên cấp. Xem lại số công huân của bản thân, 9843 điểm. Đây là con số sau khi trừ 50 điểm công huân phí sử dụng. Để mua trận kỳ bày trận ở Tam Thánh Viện, hắn đã tiêu sạch số công huân còn lại không nhiều lắm của mình rồi. Lúc này mới ngắn ngủi không đến 3 tháng lại có gần vạn điểm công huân. Phong mắt nhìn toàn bộ chiến trường Linh Khê, tốc độ thu hoạch công huân từ xưa tới nay sợ rằng không một ai có thể vượt qua lục dịp. Chủ yếu là hắn giết rất nhiều, nhất là khi hắn có tu vi thiên thất đã giết địch. Giết một thiên thất chỉ có 10 điểm công huân, nhưng nếu giết một thiên bác, về chính là 22 điểm, giết một thiên cửu, chừng 36 điểm. Công huân có được sau khi vượt cấp giết địch đều tăng lên gấp mấy lần. Lục Diệp hơi suy nghĩ một chút, tiêu phí 8.000 điểm công huân, mua 40 phần địa tâm hỏa. Như vậy công huân cũng chỉ còn 1.843 điểm. Đối với hắn trước mắt mà nói, công huân tác dụng lớn nhất là mua địa tâm hỏa, sau đó để cho thiên phú thụ thôn phệ mở ra linh văn mới. Luôn phải luôn lại chút công huân phòng ngừa vào tình huống bất chợt, vì vậy rất ít khi hắn tiêu xài sạch sẽ điểm công huân. Vừa mới ra khỏi thiên cơ điện, Chu quản sự đã chờ ở bên ngoài, không thể không nói, để tránh lục dịp ở lại thiên cơ thương minh quá lâu, hiệu suất bên này cũng cực cao. Đưa trở về hai túi trữ vật, Chu quản sự nói, đây là trần kỳ mà đạo hữu cần, đạo hữu xin nhìn một chút. Lục dịp mở túi trữ vật ra, nhìn một chút rồi khẽ gật đầu. Hắn không tính toán giá trị của những trần kỳ này với giá trị của những thứ mình đã bán. Dưới thế cục hiện nay, chắc chắn thiên cơ thương minh sẽ không chiếm lợi thế của hắn. 
bọn họ chỉ mong hắn mau mau đi càng nhanh càng tốt, tránh dẫn tai họa tới đây. Lục Diệp cất kỹ túi trữ vật, cất bước ra ngoài. Trong đại sảnh, mấy cặp mắt nhìn hắn chăm chăm. Hiển nhiên đều là tu sĩ vạn ma lĩnh nhận được tin tức chạy tới. Nhân số không tính lại nhiều, chỉ tầm 4-5 người mà thôi. Từ khi hắn gia nhập thương minh cho tới giờ, trước sau chỉ nửa chén trà. Nhưng mà bên vạn ma lĩnh đã nhận được tin tức. Có thể đoán giờ phút này, hẳn là có không ít tu sĩ vạn ma lĩnh đang đi về phía này. Nếu không đi, sẽ thật sự bị bao vây. Lục Diệp đi ra khỏi thương minh, lấy ra linh thuyền, thúc giục linh lực rồi phóng lên trời. Hắn vừa đi thì mấy tu sĩ vạn ma lĩnh nhanh chóng đi theo. Cùng lúc này bên ngoài phường thị cũng có rất nhiều tu sĩ vạn ma lĩnh gấp rút đuổi theo. Chỉ một thoáng giữa không trung có rất nhiều đạo lưu quan lướt qua rất nhanh, thành thế kinh người. Thời điểm truy kích, những tu sĩ vạn ma lĩnh còn không ngừng hướng ra bốn phương truyền tin, hô bằng gọi hữu. Cẩn thận a à! Hắn quay lại giết rồi. Chờ có người lớn tiếng kinh hô. Đông đảo tu sĩ vạn ma lĩnh ngước mắt lên nhìn. Chỉ thấy lục nhất dịp này quả thực thay đổi phương hướng, dùng thân thể một người ngang nhiên đánh tới bên này. Dù cho tu sĩ vạn ma lĩnh hội tụ hơn 10 người, giờ phút này cũng không tránh khỏi có chút hoảng hốt. Trận chiến trên bầu trời vạn độc lâm khiến bọn hắn cảm nhận được sự khủng bố của lục nhất dịp này. Hơn 1.000 người cũng không thể làm gì được tên này. Bây giờ mấy chục người mình thì làm sao có thể thành công? Nhưng muốn tránh chiến tuyệt đối không có khả năng. Tốc độ ngự khí không nhanh bằng người khác. Một khi tránh chiến sẽ là kết cục bị đánh tan từng người. Cho nên một vị cầm đầu thiên cửu lúc này quát to. Ngân chiến! Hơn 10 người lập tức triển khai trận thế, khẩn trương thấp thỏm nhìn qua thân ảnh đang cấp tốc lướt tới. Ngự khí cùng thuật pháp dẫn đầu làm khó dễ. Lục dịp linh hoạt xuyên thẳng qua từng đạo công kích. Trên người thỉnh thoảng còn hiện ra quan mang ngự thủ linh văn, ngăn cản công kích không được. Chính luồng linh khí bên trong binh hạp bay ra, mở đường ở phía trước, nhanh chóng tới gần trận địa của quân địch. Ở phía trước, có mấy thể tu đang trắng, mỗi người đều cầm một kiện linh khí phòng hộ của riêng mình, thần sắc ngưng trọng. Thân ảnh của lục dịp đâm vào tên thể tu có tu vi thấp nhất. Cùng lúc này một tiếng nổ mạnh truyền ra, Ánh lửa vụ cận cũng chém xuống trường đao Trong nháy mắt Thể thu kia như thiên thạch Từ trên trời rơi xuống Rớt xuống bên dưới Thân ảnh của lục dịp không bị cản trở chút nào Trực tiếp xuyên qua trận địa địch Bàn sơn đao vung ra Mang theo một chuỗi mưa máu Ngay lúc hắn xuyên qua trận địa phe địch Lại có mấy người theo sát thân ảnh của thể tu kia Rơi xuống dưới Vừa đối mặt mấy người đã bỏ mạng Nét mặt mấy chục người vạn ma lĩnh Càng thêm nặng nề Thu sĩ thiên cửu quát to. Đừng có hoảng hốt, hắn không kiên trì được bao lần đâu. Tuy nói bên bọn hắn đã chết vài người, nhưng trong nháy mắt giao tranh vừa rồi, lục diệp cũng đã chịu không ít công kích. Chỉ có điều bị linh văn ngự thủ ngăn cản nên mới có thể không bị thương. Nhưng chiến đấu như vậy, đối với hắn mà nói, linh lực tiêu hao rất là nhiều. Các tu sĩ thiên cấp đều không phải kẻ ngốc, đương nhiên biết rõ lục nhất dịp này không có khả năng một mực dũng mãnh như thế. Hơn nữa, nếu bọn họ có thể ở chỗ này kéo chân lục dịp, chờ cho đồng bọn chạy đến, chết mấy người cũng là đáng. Ngày khi tiên nói của tu sĩ thiên cấp kia hạ xuống, lục dịp lại một lần nữa thay đổi phương hướng đánh tới. Tình cảnh như vừa rồi xuất hiện, mấy chục người công kích căn bản không thể làm gì được hắn. Đại đa số ngự khí cùng thuật pháp công kích bị hắn tránh đi. Chỉ có ít bộ phận đánh vào trên người hắn, còn bị linh văn ngự thủ ngăn cản, không bị thương chút nào. Thân ảnh bị linh lực nóng rực bao bọc một lần nữa xuyên qua trận, sau đó có mấy người chết dưới đao hoặc ngự khí. Giữa không trung, lục dịp dừng thân hình, cúi đầu nhìn linh thuyền của mình. Mới có một đạo công kích, hắn suýt nữa không thể tránh thoát. Trên linh thuyền nhìn ra một vết lõm, cũng may không ảnh hưởng đến tính năng chỉnh thể của linh thuyền. Lực phòng hộ của loại linh khí phi hành cỡ nhỏ này cũng không được tốt cho lắm. Trong thời gian ngắn, nếu bị quá nhiều công kích đánh trúng, khẳng định không chịu nổi. Dưới cục diện như vậy, nếu như lục diệp không có linh khí phi hành, vậy cơ bản cũng chỉ có thể chờ chết. Những tu sĩ vạn ma lĩnh phía đối diện hiển nhiên cũng nhận ra điểm này. Sau một hồi xì xào bàn tán, chỉ có thể lại gần lục diệp một chút mới có thể chào hỏi linh khí phi hành của hắn. Nếu thật sự có thể hủy linh khí phi hành của lục diệp, thì đó chính là một đại công. Ngay khi bọn hắn nghĩ như vậy, lục diệp giơ tay điểm một cái. 
cách mấy chục trượng, linh lực nóng rực tạo ra một thân ảnh hỏa vượng hoàng, vỗ cánh đánh tới bọn hắn. Mấy chục tu sĩ vội vàng đồng lòng ngăn, dùng mới chặn được một đạo hỏa vượng hoàng thuật, lại có đạo thứ hai theo sát. Theo sát nữa là đạo thứ ba, liền miên không dứt, không ngừng không ngừng. Uy năng của mỗi một đạo thuật pháp đều mạnh đến thần kỳ, sức mạnh nóng rực thiêu đốt không gian đến vặn vẹo, ti lửa văng khắp nơi. Chúng tu sĩ vạn ma lĩnh quá sợ hãi, nhất thời không biết lục nhất dịp này rốt cuộc là binh tu hay là pháp tu. Cho dù là pháp tu thiên cửu cấp, tốc độ thi pháp cũng không nhanh như hắn. Hơn nữa uy năng của thuật pháp này mạnh đến không hợp với lẽ thường. Càng làm cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là dưới sự che giấu của từng đạo hỏa phượng hoàng thuật, còn có từng đạo ngự khí tùy cơ đánh tới, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Phòng tuyến dạy đặc kiên cố bị đánh vỡ, lưu quan ngự khí thừa cơ xuyên thẳng, liên tục phát ra tiếng kêu thảm thiết. Chỉ một lát sau, đã chết hơn mười mấy người. Nhân số giảm đi, lực phòng ngự giảm mạnh, mắt thấy lục nhất dịp đang nhào tới đánh giết. Tù sĩ thiên cấp này cũng không chống đỡ nổi, khẽ quát một tiếng. Chạy! Vừa dứt lời hắn là người đầu tiên chạy ra ngoài. Những tu sĩ vạn ma lĩnh còn lại thấy vậy, có một người tính là một người, tất cả đều chạy tán loạn. Lục Diệp đang định đuổi giết, bỗng thấy rất nhiều lưu quan từ phía xa đang phóng tới. Hiển nhiên là viện quân của vạn ma lĩnh đang chạy đến. Rơi vào thế khó chỉ có thể rời đi trước. Được vị xếp hạng trong linh khê bản của đạo Huyền Tông, dẫn đầu tổ chức lại diệt minh, nghiêm mật truyền tin. Từng đạo tin tức không ngừng truyền ra bốn phương. Một khi có người phát hiện ra tung tích của lục diệp, tu sĩ của diệp minh ở gần đó sẽ đi tới trước tiên. Tuyệt nhiên không cho hắn cơ hội thở dốc. Mấy ngày sau, lục diệp cùng tu sĩ diệp minh gặp phải chiến tranh lớn nhỏ bùng nổ mấy chục lần. Bình quân mỗi ngày đều phải đánh 7-8 trận. Nếu số lượng kẻ địch không nhiều, lục diệp sẽ tận lực giết địch. Nếu số lượng quá nhiều, vậy thì bỏ chạy trước. Trảm Diệp Minh, tổn thất không ít nhân thủ, trong đó có không ít tu sĩ thiên cửu cấp. Trong một chỗ rừng núi, trên bầu trời có rất nhiều tu sĩ bay qua bay lại. Ngay cả trên mặt đất, cũng có tu sĩ kết bạn mà đi, do xét hành tung của lục diệp. Dưới sự truy tìm của số lượng tu sĩ khổng lồ Trảm Diệp Minh, cho dù lục diệp có thể tạm thời thoát khỏi truy kích, cũng khó có thể ẩn nấp trong thời gian dài. Toàn bộ vòng hạch tâm của tu sĩ Vạn Ma Lĩnh hiện tại đều lấy chém giết lục nhất diệp làm nhiệm vụ hàng đầu. Về phần những nhiệm vụ khác, tất cả đều bỏ sang một bên. Nửa canh giờ trước, Trảm Diệp Minh bên này có một nhóm nhân thủ gặp phải lục diệp, đại chiến một trận. Ngay sau đó lục diệp chạy trốn. Trảm Diệp Minh bị mất bóng dáng của hắn, có thể xác định Chính là hắn vẫn còn ở khu vực này, về phần trốn ở đâu còn phải tìm kiếm. Thành thật mà nói, biểu hiện của lục diệp mấy ngày nay khiến cho tất cả tu sĩ vạn ma lĩnh đều cảm thấy khiếp sợ. Không nói đến thực lực bản thân hắn mạnh không hợp với thói thường. Thời điểm tại thiên thất, hắn đã giết chết tu sĩ thiên cửu. Bây giờ đến thiên bác, tu sĩ cấp thiên cửu bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Càng khiến cho bên vạn ma lĩnh khó hiểu hơn là năng lực tiếp tục phát triển của lục diệp. Không lâu, sau khi lục nhất diệp thăng cấp lên thiên bác, khai khiếu hẳn chỉ mới hơn 300, linh lực trong cơ thể có hạn. Mấy ngày nay, hắn hầu như không có thời gian khôi phục, làm sao có thể kiên trì. Cho dù là vân hạ cảnh cũng phải dầu hết đèn tắt mới đúng. Nhưng mà trên thực tế, một trận chiến nửa canh giờ trước, lục nhất diệp này vẫn biểu hiện thành thạo như cũ, chỉ là thần sắc có vẻ hơi mỏi mệt. Có thể khẳng định là bất luận lục dịp dùng thủ đoạn gì để khôi phục linh lực. Mấy ngày qua, đã mấy chục trận chiến đập xuống, hắn cũng phải tiêu hao sức mạnh rồi. Cho nên, chém chết lục nhất dịp ngay vào hôm nay. Trong một sơn động bí mật ở trong rừng, lục dịp bố trí truyền tống trận. Quyết định của bên vạn ma lĩnh đúng là không sai. Giờ phút này, lục dịp quả thật tới mức không còn chút sức. Chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Cho dù hắn có thể không ngừng nuốt linh đan để bổ sung linh lực, loại chiến đấu có tần suất cao này cũng làm cho linh lực của hắn không có đủ bù. Giờ phút này một thân linh lực của lục diệp chỉ còn lại không đến hai thành. Mặc dù còn có sức đánh một trận, nhưng mà thật sự không còn có ý định đó nữa. Chiến đấu mấy ngày vừa rồi, dù cho hắn có linh văn ngự thủ cũng không tránh khỏi thủ thương. 
hơn nữa linh thuyền của hắn đã sắp hư. Tu sĩ linh khê cảnh nếu không có linh khí phi hành, dưới thế cục như vậy cơ bản không khác gì chờ chết, cho nên phải nhanh chóng quay trở về vạn độc lâm để tu dưỡng. Nơi này cách bên ngoài vạn độc lâm không đến 50 dặm, cách truyền thống mẫu trần mà hắn lưu lại chưa đến trăm dặm. Nếu như hết thảy đều thuận lợi thì có thể truyền thống trở về. Thật ra, lục diệp có thể lựa chọn đánh trở về vạn độc lâm. Hắn có thể từ trong vạn độc lâm đánh ra, đương nhiên cũng có bản lĩnh đánh trở về. Nhưng như vậy sẽ bại lộ hành tung của hắn. Tới khi đó, bạn ma lĩnh lại vây quanh vạn độc lâm. Lần sau hắn đi ra còn phải phí một chút công sức. Mượn dùng truyền tống trận thì không có băng khoăn này. Ai cũng không biết hắn đi đâu. Có thể nói là thần không biết quỷ không hay. Chờ cho lục dịp đến vạn độc lâm cẩn thận tu dưỡng. Tu sĩ vạn ma lĩnh còn phải tìm kiếm tung tích của hắn. Giống như đùi nhặn không đầu di chuyển lung tung. Loại cảm giác đem ngàn vạn kẻ địch đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đúng là không tệ chút nào. Trận kỳ đánh xuống tạo ra khung hình truyền tống trận. Lục dịp lại thôi thúc linh lực hoàn thiện cấu tạo bên trong trận pháp, dùng linh băng hư không làm hạch tâm, sau đó hơi điều chỉnh một chút. Đứng trong truyền tống trận, lục dịp thúc giục linh lực, kích phát trận pháp. Sau một khắc, hắn sinh ra một loại cảm giác hòa mình khi thấy trận pháp dưới chân và tòa trận pháp phía xa. Hết thảy đều thuận lợi, trận pháp dưới chân đã thành lập liên hệ với mẫu trận ở trong vạn độc lâm. Nhưng mà hồi tưởng lại cảm giác truyền tống, sắc mặt của lục dịp có chút phát khổ. Hắn cắn răng, kích phát trận pháp hoàn toàn. Tâm trí của hắn đột nhiên trầm xuống, cảm giác một cước đạp vào vực sâu không đáy một lần nữa rơi xuống. Cùng lúc này xung quanh thân thể truyền đến lực áp bách cường đại, như có một bàn tay vô hình không ngừng khiến hắn bẹp bẹp. Trong quá trình này, hắn hoàn toàn vô lực phản kháng, chỉ có thể thúc giục linh lực hộ thân. Cảm giác sảng khoái một lời khó nói hết. Gần như ngay khi lục dịp thúc giục truyền tống trận, một đội tu sĩ vạn ma lĩnh dò xét tung tích của hắn đã nhận ra linh lực dao động ở đây. Rất nhanh, tin tức truyền ra bốn phương. Tu sĩ xung quanh nhanh chóng hội tụ. Chốc lát sau, nơi cửa động bí mật đã đứng đầy thân ảnh của các tu sĩ. Ngay trên bầu trời cũng bày ra thiên la địa võng, chỉ chờ lục nhất diệp hiện thân liền giết chết. Xác định hắn ở đây sao? Có tu sĩ thiên cửu bỗng mở miệng hỏi. Tu sĩ phát hiện ra đồng tỉnh nơi này liền đáp Người của chúng ta không tiến vào nơi đây Nhưng nơi này lại có sóng linh lực truyền ra Chắc hẳn là của lục nhất dịp Hình như không có mùi vị của người sống Để ta vào xem sao Một tu sĩ cao to vạm vỡ lên tiếng nói Người cẩn thận có bảy đấy Tu sĩ thiên cửu cấp lắc đầu nói Lục nhất dịp kia tinh thông trận đạo Tùy tiện tiến vào trong, nói không chừng sẽ rơi vào cạm bẫy do hắn dăng ra. Có người yểm sư hoặc là người của lưu phái ngự thú ở đây hay không? Ta, ta là yểm sư. Có tu sĩ diện mạo bình thường đứng ra. Điều tra tình hình bên trong đi. Vì yểm sư kia gật đầu, lấy từ trong túi trữ vật ra một vật trông như một con mèo con. Thúc giục linh lực kích hoạt. Con mèo nhỏ linh hoạt vọt vào bên trong hang. Một khắc sau... Linh lực dao động kịch liệt từ bên trong truyền ra, tự như có thứ gì nổ tung. Ánh lửa hung mảnh theo cửa hang phun ra, khiến cho một đám tu sĩ nhìn thấy mà trong lòng run sợ. Thầm mắng, lục nhất dịp kia quả là gian trá. Nơi này thật sự có cảm bẫy. Nếu không phải là yểm sư kia để cho cơ quan thú đi vào dò đường, cho dù là ai đi vào bên trong cũng tuyệt đối không có kết cục tốt. May mà bọn hắn đủ cẩn thận để cho yểm sư kia phái cơ quan thú đi vào dò đường. Có trận tu hay không? Tu sĩ thiên cửu kia lại lên tiếng hỏi. Lần này có không ít người đứng ra. Hắn tiện tay chỉ vào mấy người. Vào xem với ta. Dưới sự dẫn dắt của hắn, một nhóm mấy người cất bước tiến vào trong động. Rất nhanh lại đi ra. Bên trong không tra ra được quá nhiều manh mối hữu dụng, duy nhất có thể xác định. Lục nhất dịp kia quả thật từng ở bên trong, bày ra một tòa đại trận bạo liệt. Về phần những thứ khác liền không nhìn ra. Bởi vì bên trong đã bị bạo liệt, nổ tung thành một mảnh hỗn độn, ngay cả trần kỳ lưu lại cũng bị triệt để phá hủy đi. Nửa canh giờ trước, vạn ma lĩnh bên này mất đi bông dáng của lục nhất dịp, sau đó hắn dừng lại ở đây. Như vậy vấn đề đã đến, 
Bây giờ hắn đang ở đâu chứ? Một mảnh đất phong thiên tỏa địa này là tu sĩ vạn ma lĩnh. Cho dù lục nhất dịp kia có bản lĩnh lớn cỡ nào cũng đừng mơ chạy thoát. Nhưng mà hết lần này tới lần khác lại không tìm ra hắn. Điều này khiến cho một đám người vạn ma lĩnh nghĩ mãi mà không thông. Cuối cùng, nhận định rằng lục nhất dịp kia đại khái có thủ đoạn ẩn nấp, tranh thoát sự điều tra của bọn hắn. Sự tình trở nên khó giải quyết. Nếu như lục nhất dịp kia thật sự có loại thủ đoạn ẩn nấp không thể tưởng tượng này, vậy phải làm thế nào mới có thể tìm ra hắn? Kết thúc tập 93, bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.